nosotros una maravillosa experiencia. En Gilitla, por ejemplo, San Luis Potosí, un domingo alrededor de las 4 de la tarde, en el centro, el pueblo contento dejándose llevar por la música, donde el tiempo no transcurría y los sones huastecos llenaban de alegría cada rincón. Sus pies no paraban, el calor, las sonrisas, los chiflidos, completaban el cuadro perfecto para guardar más que una imagen nítida. Imágenes que guardaremos por siempre en la memoria. Colaboradores de este evento cultural, medios que nos acompañan, familia, hermoso pueblo de las tres ciudades hermanas, Tampico, Madero y Altamira. Gracias. Sinceramente, con su presencia le han dado el verdadero sentido a esta exposición. El Guapango, un legado de historia que nos une. Gracias. Bien, pues, dando seguimiento a, a este programa, eh, es bueno también mencionar cómo hubo una sinergia en estas tres bellas damas para unir sus talentos y dar vida a este proyecto, el Guapango Unión de las Huastecas. Aquí hay algo que, que sobresale bastante y que es un digno ejemplo de lo que es la integración familiar, donde dos talentos se unen y ya hay un eclecticismo, no obstante la diferencia de edades, pero son dos talentos extraordinarios. Este proyecto está también formado, ya como lo había dicho Arelia Saraí, por un concepto donde se incluyen versos de don Ernesto Juárez Arteaga, también se involucra la cultura olmeca y después viene una proyección a manera de collage donde se refleja la década de los años 70, pero lo sorprendente, lo extraordinario de ello es el eclecticismo entre dos, el eclecticismo entre dos seres humanos femeninas, madre e hija hija y madre y quiero ponderar este pequeño talento este pequeño genio de la cultura como es Valentina Camara que es una niña y que está aquí para que le pido un fuerte aplauso bien ahora la responsable la la mamá que está impulsando a la niña, o a la mujer es al revés, viene impulsando a la mamá. Sí, ella es una artista completa y es Roxana Cruz para que viva un fuerte aplauso. Bien, pero aquí hay algo muy importante. Roxana Cruz. Muchos de ustedes la conocen. Pero por ahí deben de haber dos, tres que decir, bueno, Roxana Cruz. ¿Quién es? Ahí les voy. Roxana Cruz, pintora tan pequeña con tendencias en la abstracción del retrato, en diferentes técnicas e inspiración. Roxana Cruz es licenciada en diseño documental, graduada del arte AC Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. También podemos mencionar que está dedicada al arte, que ha hecho varias exposiciones individuales y colectivas en diferentes espacios culturales, tanto en la República Mexicana como en el país del norte de Estados Unidos. 